नाशिक जिल्हा प्रमुख सत्तास्थाने वंजारी समाजाच्या ताब्यात आहेत पण संघटित राहिलो तर राज्याच्या राजकारणाला दिशा देऊ शकतो आगामी राजकारणामध्ये पाथर्डी तालुक्याच्या मागे नाशिक जिल्हा समाज म्हणून उभा राहील संघटित होऊन समविचारी लोकांना बरोबर घेत किमान पंचवीस आमदार वंजारी समाजाचे विधानसभेमध्ये पाठवण्यास सज्ज होण्याचं आवाहन आमदार किशोर दराडे यांनी केलंय ते क्षेत्रीय वंजारी समाजाच्या बैठकीमध्ये बोलत होते दरम्यान पुढील परिषद समाजाची ऐतिहासिक राजधानी नागझरी इथे घेण्याचं त्यांनी जाहीर केलंय यावेळी बोलताना विजय गोल्हारे म्हणाले की समाजाच्या व्यासपीठावरती येण्यासाठी तालुक्यातील नेत्यांना कोणाचा दबाव मागण्याची गरज नाही मेळाव्यामधनं राजकीय पेच प्रसंग वाढू नयेत म्हणून आपण ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांची संमती घेऊन उपस्थित आहोत येथील समाजाच्या भावना पंकजा मुंडे यांच्या निदर्शनास आणून देऊ एकेकाळी राज्यामध्ये दबदबा असलेल्या पाथर्डी तालुक्यावरती समाजाची परिषद घेण्याची वेळ आली आहे याच चिंतन करायला हवं दरम्यान यावेळी बोलताना आमदार केशव आंधळे म्हणाले की समाजाला आमदारकी मिळावी यासाठी संघटित व्हा परस्परांमधील वाद मिटवा बीड जिल्ह्यामध्ये देखील आम्ही पंकजाताईंना समाजाचा एक तरी सहकारी आमदार असावा यासाठी प्रयत्नशील आहोत गोपीनाथ मुंडे यांच्यासारखे कणखर नेतृत्व पंकजा मुंडेंकडनं मिळत आहे समविचारी सर्वांनी एकत्र येऊन परस्परांना समजवून घेतलं पाहिजे आणि समाज हितासाठी पुढे गेलं पाहिजे एकीच महत्व आणि विचार जेवढा पटेल तेवढेच पदाधिकारी व्यासपीठावरती सक्रिय होतील शिक्षणाचं प्रमाण वाढवा त्यासाठी शासनानं गावोगावी अनुदानित वसतिगृह समाजासाठी उभारावेत दरम्यान आगामी काळामध्ये परिषदेच्या शाखा राज्यभर उभारून समाजाचे मजबूत व्यासपीठ तयार होईल असं ते म्हणाले एवढा मोठा जर समाज बरोबर असेल तर पूर्ण महाराष्ट्राला भेटीत झाल्याशिवाय राहणार नाही असं मला शब्द ज्या ज्या वेळेस वंजारी समाजावर जो जो प्रसंग येईल जी जी मदत लागल पूर्ण नाशिक जिल्ह्यातला वंजारी समाज तुमच्या संघटनेबरोबर राहील असा व्यासपीठात तुम्हाला शब्द देतो विधानसभेत असो विधान परिषद मध्ये असो कोणत्या मंत्र्याकडे असो माझे मोठे बंधू शिवसेनेचे जरी असले तर मी अपक्ष आमदार आहे तुम्हाला माहीत नसत पण सांगतो सर्वांना मी अपक्ष आमदार आहे जेव्हा जेव्हा जातीसाठी जो जो प्रसंग येईल त्या त्या ठिकाणी जाण्याचा अधिकार मला आहे आणि सगळ्यात पहिले मी कोणत्या मंदिरापुढे जाऊन समाजाचा घराणा मांडून समाजाला न्याय देण्याचं काम मी करणार आहे आपण जर सर्वजण संघटित असता आपण सुद्धा संघटित पहिल्यांदा परिषद स्थापन झाली अतिशय स्तुत्य उपक्रम पण उपक्रम मला तुम्ही सांगितले तो उपक्रमाला सर्वांनी प्रतिसाद पण दिलेला आहे परंतु त्यात तो मुख्य उद्देश आहे विजय भाऊ तुमच्या बाबतीत केशव दादे बाबतीत या बीडमध्ये झालंय आता तुम्ही सुद्धा ताईन आमचा निरोप द्या पाथर्डीकरांचा इथे तुम्ही बीडला गेले ते फक्त पाथर्डीत करा समाजाला कुठेतरी प्रतिनिधी प्रतिनिधित्व करा त्याच्या त्या समाजात तिथे सर्वांना देऊन संधी दिलो पाहिजे रोटेशन पेपर ते ठेवलीच पाहिजे कारण निसर्गात रोटेशन असतं आपण राजकारणात रोटेशन ठेवलंच पाहिजे एखाद आलो आहोत हरकत नाही आपली जर वज्रमुठ या ठिकाणी अशी राहिली त्या किरकोळ बाबीकडे दुर्लक्ष करा पण तुम्ही आम्ही जे काही मनातून आता या ठिकाणी जे ठरवलेलं आहे आमदार किशोर भाऊ तुम्हाला सांगतो आता आपली पहिली वेळ या ठिकाणी आपण उतरायला परिषदेसाठी आलात इथं जी बसलेली मंडळी आहे ना यांनी जर आता ठरवलं ना ती चांद्रयान चालू आहे यानं ती दिशा जरी बदलवायची ठरली ही मंडळ बदलू शकते आणि यांना सगळं महाराजांनी एकत्र आणलंय त्यांना असं व्यासपीठ फार दुर्मिळ पाहायला मिळतं या ठिकाणी ते पाहायला मिळणार नाही त्यामुळं आता इथून कुठं पाथर्डीचं राजकीय जमीन जे असेल राजकीय जे चित्र असेल ते अगदी ते आपण सर्वांनी ठरवल्याप्रमाणेच असेल यात मदत केली मात्र शंका त्याच्यामुळं या परिषदेला मी शुभेच्छा देतो राहुल अमोल संजू भाऊ सगळ्यांचे नाव गहनाथ दादा रटारट्टी इत्यादी एकी जागा आले जर वाचा दादा म्हणले अरे हे आपल्या रक्तातच येणार हे काय चोर वगैरे कुणा पुढे ठेवायचं नाहीच हे आपलं रक्त कसं आफात आहे पण स्वाभिमानी आहे आणि अनाथ हे खर्च टाळावं लागेल भगवान आवार मला मागच्या मेळ्यात बोलले होते अगदी सत्य आहे वीस टक्के तुम्ही घाला ऐंशी टक्के शासन द्यायला तयार आहे वीस लाख रुपये घाला एक कोटीचं काम तुम्हाला बंधारे करता येतील तळ्याचं गाळ करता येईल पण हा विकास आमच्या डोक्यामध्ये नाही आणि दुसरी गोष्ट सगळ्या शेवटी सांगतो ही चवळ आहे कुणावर अन्याय करणार नाही बरं का अविनेश भाऊ कुणावर अन्याय करणार नाही सहा हजार एकशे चाळीस जातीचा सन्मान करणारी वंजारी परिषद असेल या महाराष्ट्रातल्या देशामध्ये सगळ्या जातीचा आम्ही सन्मान करणार आहोत 
सग धर्माता ही सन्म्न करना आहोत पर शेवटी संगत को अन्याय मैं खपुन घेना नहीं जशा तस उत्तर कमिटी दिला रह कार्यक्रम सूत्र संचालन संजय बड़े तो आभार धनंजय बड़े मानले है अनेक अपने विचार व्यक्त के लिए आगामी विधानसभा निवकी पूर्वी पुनः एक राज्य स्तरीय परिषद घे जाहिर कर जीय राजण मध्य वंजारी समाज मजी मंत्री बबनराव ढाक का नाराज होता गेल्या काही दिवसांपासनं ऍडव्होकेट प्रताप ढाकणे आणि जिल्हा परिषद सदस्या प्रभावती ढाकणे यांनी जनसंपर्क वाढवत समाजामध्ये सहानुभूती वाढवली आहे प्रभावती ढाकणे यांची वंजारी समाजाच्या व्यासपीठावरील एंट्री राजकीय दृष्ट्या चर्चेचा विषय ठरली आहे त्यांनी ऐनवेळी भाषण देखील केलं वंजारी समाज परिषदेकडे संपूर्ण मतदारसंघाचं लक्ष लागलंय त्यांचा परिणाम स्वरूप मराठा समाजाची सुद्धा राजकीय चर्चा उघडपणे होऊ लागली आहे दरम्यान मतदारसंघामध्ये मराठा समाजाचे प्रभुत्व असून अन्य छोट्या समाजावरती दोनही समाजानं लक्ष केंद्रित केलंय आमदार मोनिका राजळे यांची भाजपची उमेदवारी गृहित धरून अन्य इच्छुकांचे लॉबिंग विविध माध्यमांमधनं सुरू झालंय पाणी आंदोलनाचे प्रणेते दत्ता बडे यांनीही आगामी काळामध्ये आक्रमकता वाढवणार असल्याचं चर्चेमध्ये स्पष्ट केलंय दरम्यान यावेळी प्रमुख पाहुणे परिषदेचे अध्यक्ष आदिनाथ आंधळे महाराज ज्येष्ठ नेते सोमनाथ खेडकर अशोक गर्जे बीड जिल्ह्याचे भाजपचे ज्येष्ठ नेते विजय गोल्हार शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते रामदास गोल्हार मोहनराव पालवे माजी आमदार केशव आंधळे जिल्हा परिषद सदस्य प्रभावती ढाकणे संजय बडे अमोल गर्जे डॉक्टर ज्ञानेश्वर दराडे गोकुळ दौंड नागनाथ गर्ज शिवसेनेचे उपतालुका प्रमुख भगवान दराडे अनिल गीते माजी नगराध्यक्ष ऍडव्होकेट दिनकर पालवे जलक्रांती जल आंदोलनाचे नेते दत्ता बडे आदी प्रमुखांसह नगर दक्षिण विभागामधील अनेक पदाधिकारी उपस्थित होते सचिन दिनकर सी चोवीस तास पाथर्डी